శ్రీ గురుభ్యో నమ అదే విధంగా తులసిని మన అందరం కూడా ఇంట్లో పెట్టి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం అనేక పర్యాయాలు ప్రతిరోజు కూడా తులసిని నమస్కారం చేయడం తులసి దగ్గర దీపారాధన చేస్తూ ఉంటాం అదే విధంగా ఒక పని కూడా చేసి అమ్మవారికి ఆగ్రహానికి కూడా గురవుతూ ఉంటాం ఏంటండి అనంటే తులసిని ఆరాధన చేయడం మహిళలకు ఎంత ధర్మమో అదే విధంగా తులసి దళాలను తెంచడం కూడా అంతే పాపం ఏ సందర్భంలో కూడా కోటలో ఉండేటువంటి తులసి దళాలను తెంచడం మహాపాపాన్ని దారితీస్తుంది దానివల్ల ధనం కూడా అంతరించిపోతుంది లక్ష్మీదేవి కూడా ఆగ్రహాన్ని గురవుతాం అందుకని తులసి దగ్గర పూజ చేసినప్పుడు బాగా జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన రాయి అంటే తులసి దళాలని ఆడవాళ్ళు తుంచరారు ఇక రెండో నియమం తులసి దగ్గర ఆరాధన చేసినప్పుడు తులసి కోటలో దగ్గరగా అమ్మవారికి దగ్గరగా ధూపాన్ని అగరబత్తులు ఉంచడం కూడా ఒక విధంగా దోషమే దీపాన్ని అమర్చండి అంటే తులసి కోట చుట్టుకు మొదట్లో దీపం పెట్టడం కూడా చాలా ఇబ్బంది తులసి దగ్గర దీపం పెట్టాలంటే మూడు అంగుళాల పైభాగాన్ని దీపం పెట్టండి అని చెప్పారు అంతేగాని తులసి చెట్టు దగ్గర కాల్చండి అని ఎవరు చెప్పలేరు అది జాగ్రత్తగా గమనించాలండి ఆడవాళ్ళు మహిళలకి ఇది విన్నపం ఎందుకని అంటే తులసి దగ్గర దీపం పెట్టండి చెట్టు మొదట్లో పెట్టి తులసిని కాల్చడం ద్వారా మహాపాపాన్ని కూడా మూట కట్టుకుంటున్నాం తులసి దగ్గర దీపం పెట్టాలంటే మూడు అంగుళాల వ్యత్యాసం ఉంచి దీపం పెట్టాలి తులసి దగ్గర ధూపం సమర్పించాలంటే మూడు అంగుళాల వ్యత్యాసం ఉంచి ధూపాన్ని పెట్టాలి తులసి దళాలను ఆడవాళ్ళు ఏ సందర్భంలోనే కోయకూడదు ఈ మూడు జాగ్రత్తలు పాటించండి తులసి మాత దివ్యానుగ్రహాన్ని కూడా పొందండి యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా నాలో విన్నపం మీరు చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చూస్తూ ఉంటారు చాలామంది ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు కానీ ఏది ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది ఏది ధర్మానికి నిదర్శనంగా ఉంటుందో వాటినే మీరు అందరూ అనుసరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను మా గురువుగారు చెప్పినటువంటి విషయాలని మీతో అందరితో పంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ కామెంట్స్ ద్వారా మీకు ఉండేటువంటి సమస్యలని మాకు తెలియచేయండి మా గురువుగారు అందించిన వేర జ్ఞానం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని అనుసంధానంగా తీసుకొని ఇది ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందించిన ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ విషయాన్ని యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులందరూ కూడా గమనిస్తారని తెలియజేస్తూ మీకు ఒక విషయాన్ని కూడా చెప్పదలిచానండి ప్రతి ఒక్కరూ పాండిత్యాన్ని తెలుసుకోవడం గొప్పదే కానీ జనాలకు అది ఉపయోగపడాలి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మనం చెప్పేది ధర్మానికి ధర్మబద్ధంగా ఉండాలన్నదే మా గురువుగారు చెప్పేటువంటి మాట ఆయన చెప్పిన దాన్ని నేను ఇంతవరకు అనుసరిస్తున్నాను మీరు కూడా దాన్ని ఆచరిస్తారని తెలియజేస్తున్నాను దయించి అసందర్భంగా అధర్మంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేయకండి ధర్మబద్ధంగా ఉండేటువంటి విషయాలని మీరు తెలుసుకొని ఆచరించి మీరు చక్కనేటువంటి దారిద్య బాధలు తొలగించుకొని సుఖవంతమైన జీవనాన్ని గడుపుతారని తెలియజేసుకుంటూ పొందూరు మురళీకృష్ణమాచార్య గారు నా పేరు మీకు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే తప్పకుండా నివృతి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నమస్తే మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాం